Que fim levou? Oferecimento Lupo há 90 anos fazendo parte da sua história. E com Sil tá tudo bem, tudo vai bem. No início era um homem, Henrique. Ele comprou duas máquinas e começou a produzir meias. Essas máquinas nunca mais pararam. Nascia a Lupo. Com o tempo, Henrique fabricou mais do que meias. Fabricou histórias. Como a do Luca. Enquanto ele ganhava no futebol usando a sua meia da sorte, a Lupo era a primeira a usar o revolucionário fio nylon. Ou o Sandro, que fez a maior bola de meia do mundo e ficou de castigo bem na época que a Lupo teve a sua expansão industrial. E a Denise? Ela usava cabelo repicado enquanto a Lupo lançava a meia da loba. São muitas histórias. Enquanto bebês nascem, crianças vão à escola, pessoas casam. Em todos esses momentos, a Lupo está presente. São 90 anos produzindo o que todo mundo usa. 90 anos fazendo parte da história de cada um de nós. Sessão que fim levou, meu amigo, para você, o jogador de ontem, como está hoje. Aí está a Caçapava, hoje tá gordo no Piauí. Célio Taveira, vive em João Pessoa, na Paraíba. Grande Célio, do Nacional de Montevideo e do Vasco. Christian Fittipaldi, menininho e hoje. Clóvis Messias, grande jornalista brasileiro. Olha o Dete, quando jogava e agora, que é revendedor de produtos books. João Reder, jornalista gaúcho, que trabalhou na TV Tupi, hoje está na TV Assembleia. Zagueiro Lever, histórico da Lusa e da Esportiva de Guaratinguetá. Márcio Canuto, antigamente era cara de George Foreman e hoje está careca. Sempre estaremos aqui, mostrando um pouco da história do futebol brasileiro.